Chào mừng các em đã đến với VKVKV sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 11. Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất. Một la mã khí quyển. Khí quyển là lớp không khí bao quanh trái đất, luôn chịu ảnh hưởng của vũ trụ, trước hết là mặt trời. Khí quyển rất quan trọng Đối với sự tồn tại và phát triển của sinh vật trên trái đất, đồng thời là lớp vỏ bảo vệ trái đất. một Cấu trúc của khí quyển Căn cứ vào các đặc điểm khác nhau của lớp vỏ khí, người ta chia khí quyển thành 5 tầng. A nhỏ, tầng đối lưu Tầng đối lưu nằm trên bề mặt trái đất, có chiều dày không đồng nhất, ở xích đạo 16 km, còn ở cực chỉ khoảng 8 km. Không khí trong tầng này chuyển động chủ yếu theo chiều thẳng đứng. Tầng đối lưu tập trung đến 80% khối lượng không khí của khí quyển, 3 phần tư lượng hơi nước từ 4 km trở xuống và các phần tử tro bụi, muối, vi sinh vật, vân vân. Chúng hấp thụ một phần bức xạ mặt trời, nhờ đó mà ban ngày mặt đất đỡ nóng, ban đêm đỡ lạnh, đồng thời còn là hạt nhân ngân tụ để hơi nước động lại xung quanh thành sương mù, mây, mưa, vân vân. Các phần tử vật chất rắn này cũng là nguyên nhân làm cho nhiệt độ ở tầng này giảm theo độ cao. B nhỏ, tầng bình lưu. Tầng bình lưu không khí khô và chuyển động thành luồng ngang. Tầng này tập trung phần lớn ozone, nhất là độ cao từ 22 đến 25 km. Do ti mặt trời đốt nóng trực tiếp và ozone hấp thụ bức xạ mặt trời nên nhiệt độ ở tầng bình lưu tăng lên đến dương 10 độ C. Hãy cho biết tác dụng của lớp ozone đối với sinh vật cũng như sức khỏe của con người. C nhỏ, tầng giữa Tầng khí quyển giữa từ giới hạn trên của tầng bình lưu lên tới 75 đến 80 km. Ở tầng này, nhiệt độ giảm mạnh theo độ cao và xuống còn khoảng âm 70 độ C đến âm 80 độ C ở đỉnh tầng giờ nhỏ tầng ion hay còn gọi là tầng nhiệt ở đây không khí hết sức loãng nhưng lại chứa nhiều ion là những hạt rất nhỏ mang điện tích âm hoặc dương nên có tác dụng phản hồi những sóng vô tuyến điện từ mặt đất truyền lên e nhỏ tầng ngoài tầng khí quyển ngoài chủ yếu là khí heli và hydro không khí ở tầng này rất loãng hai Các khối khí Không khí ở tầng đối lưu Tùy theo vĩ độ và bề mặt trái đất là lục địa hay hải dương mà hình thành các khối khí khác nhau. Mỗi bán cầu đều có bốn khối khí chính, đó là khối khí, cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo. Khối khí bắc cực, nam cực rất lạnh với ký hiệu là A. Khối khí ôn đới lạnh, ký hiệu là P. Khối khí chí tuyến nhiệt đới rất nóng ký hiệu là tờ khối khí xích đạo nóng ẩm ký hiệu là e từng khối khí lại phân biệt thành kiểu hải dương ẩm ký hiệu là em và kiểu lục địa khô ký hiệu là c riêng khối khí xích đạo chỉ có một kiểu là khối khí hải dương ký hiệu là em ba from from là mặt ngăn cách hai khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lý các khối khí ngăn cách nhau theo một mặt nghiêng có sự khác biệt về nhiệt độ và hướng gió, gọi là diện khí hay from, ký hiệu là F. Trên mỗi bán cầu có hai from căn bản, from địa cực, FA, from ôn đới, FP. Giữa hai khối khí chí tuyến và xích đạo, không tạo thành from thường xuyên và rõ nét bởi chúng đều nóng và nói chung có cùng một chế độ gió. Ở khu vực xích đạo, các khối khí xích đạo ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam tiếp xúc với nhau đều là các khối khí nóng ẩm, chỉ có hướng gió khác nhau. Vì thế, chỉ tạo thành giải hội tụ nhiệt đới chung cho cả hai bán cầu. Hai la mã, sự phân bố của nhiệt độ không khí trên trái đất. một Bức xạ và nhiệt độ không khí Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho mặt đất là bức xạ mặt trời. Quá trình bức xạ mặt trời đến bề mặt trái đất 
được phân bố như hình 11.2. Như vậy, nhiệt cung cấp chủ yếu cho không khí ở tầng đối lưu là nhiệt của bề mặt trái đất được mặt trời đốt nóng. Nhiệt lượng do mặt trời mang đến bề mặt trái đất luôn thay đổi theo góc chiếu của tia bức xạ mặt trời. Nếu góc chiếu lớn thì nhiệt lượng lớn và ngược lại. 2. Sự phân bố nhiệt độ của không khí trên trái đất A nhỏ Phân bố theo vị độ địa lý Dựa vào kiến thức đã học và quan sát bản 11, hãy nhận xét và giải thích. Sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ, sự thay đổi biên độ nhiệt độ năm theo vĩ độ. B nhỏ, phân bố theo lục địa và đại dương. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất đều ở lục địa. Vescoian, 67 độ Bắc, 134 độ Đông. Có nhiệt độ trung bình năm là âm 16 độ C, người ta gọi đó là hàng cực vì lạnh hơn cực Bắc. Một hàng cực khác ở độ cao 3030 m. Tại trung tâm đảo Greenland với nhiệt độ trung bình năm là âm 30,2 độ C. Nơi có nhiệt độ cao nhất trên trái đất không phải là khu vực xích đạo mà là khu vực chí tuyến. Trên lục địa, đường đẳng nhiệt trung bình năm cao nhất là đường 30 độ C bao quanh hoang mạc Sahara của châu Phi. Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ. Lục địa có biên độ nhiệt độ lớn. Quan sát hình 11.3, hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vị tuyến 52 độ Bắc. Ngoài ra, nhiệt độ không khí còn thay đổi theo bờ đông và bờ tây lục địa. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của các dòng biển nóng, lạnh và sự thay đổi hướng của chúng. C. Phân bố theo địa hình Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao, càng lên cao nhiệt độ càng giảm, vì càng lên cao, không khí càng loãng, bức xạ mặt đất càng mạnh. Nhiệt độ không khí còn thay đổi theo độ dốc và hướng phơi của sườn núi. Quan sát hình 11.4, hãy phân tích mối quan hệ giữa hướng phơi của sườn núi với góc nhập xạ và lượng nhiệt nhận được. Câu hỏi và bài tập 1. Nói rõ vai trò của khí quyển đối với đời sống trên trái đất 2. Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các from theo trình tự từ cực Bắc đến cực Nam của trái đất 3. Dựa vào bảng 11 và hình 11.3 Trình bày và giải thích sự thay đổi biên độ nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ, theo vị trí gần hay xa đại dương Cảm ơn đã xem. Mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.